এই পার্টে আমরা এই যে যে নেভিগেশনটা আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা ব্র্যান্ড নেম হোম প্রোডাক্ট প্রাইস কন্ট্যাক্ট লগ ইন এবং জয়েন তো এই পার্টে আমরা এই ন্যাববারটা ডিজাইন করব ন্যাববারটা ডিজাইন করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কি দেখো আমরা যদি এই অংশটুকু এই যে এই বাম পাশের অংশটুকু আমরা একটা লেফট ডিভে নেই এবং ডান পাশের অপশনটুকু একটা রাইট ডিভে নেই তাহলে কেমন হয় এবং প্রত্যেকটাকে একটা একটা করে ফ্লেক্স আকারে কিন্তু আসে তো আমরা দেখি এই ডিজাইনটা কিভাবে করতে হয় চলো সেই জন্য আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে গেলাম এবং ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে গিয়ে আমরা প্রথমে যেহেতু আমরা নেভিগেশনটা ডিজাইন করব এখানে আমরা বলে দেব যে নেভি গেশন সেকশন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে এই ডিজাইনটা আমাদের নেভিগেশনের ওকে সেই জন্য আমরা নেভিগেশন এখানে নিলাম তাহলে নেভিগেশন নেওয়ার পরে আমরা ন্যাব লিখব এবং ন্যাব নিলাম ন্যাব এবং ন্যাবের ভেতরে আমরা দুইটা ডিপ করতে চাইছিলাম ডিপ একটা ডিপ করলাম ডট দিলে ডিপ তৈরি হবে এবং ডিপের একটা ক্লাস দেই কি ক্লাস দেব হচ্ছে ন্যাব আন্ডারস্কোর লেফট এবং আর একটা ডিপ তৈরি করব অল্টার শিফট এবং ডাউন অ্যারো বাটন যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ডিরেক্ট কপি হবে ওটা এবং এটা বানাই দিলাম রাইট ওকে আমরা এখন লেফটের ভেতরে কি কি করতে পারি লেফটের ভেতরে আমরা এখান থেকে এইচ টু দিয়ে বা এইচ থ্রি দিয়ে যেটাই হোক আমরা পরে এটার আমরা সাইজ দেখব কি করব ব্র্যান্ড নেম নেব এবং এরপরে আমরা যদি ইউএল নেই ইউএলের ভেতরে এলআই নেব কয়টা এলআই নেব চারটা যেহেতু আমাদের ওইখানে চারটা অপশন আছে এবং এলআইয়ের ভেতরে একটা করে এ থাকবে এবং এর ক্লাস দেব কি ন্যাপ আন্ডার্স কোর লেফট লিঙ্ক অথবা ন্যাপ লিঙ্ক দিলাম দিয়ে আমরা যদি ইন্টার দেই তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে চারটা কিন্তু আমাদের এলআই তৈরি হয়েছে কি প্রত্যেকটা এলআইয়ের ভিতরে একটা করে এ আসে ইউএল তার ভিতরে এলআই তার ভিতরে এ আসে এবং এতে আমরা হ্যাশট্যাগ দিলাম এবং প্রথমটার নাম কি ছিল প্রথমটা ছিল হোম এ লিঙ্ক পরের আমি ট্যাপ দিচ্ছি আর পরেরটাতে যাচ্ছে পরেরটা কি ছিল পরেরটা ছিল হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রাইস কন্ট্যাক্ট ওকে প্রোডাক্ট দেন প্রাইস কন্ট্যাক্ট এবং আমরা পরবর্তীতে ডিবে কি করব পরবর্তীতে ডিবে দুটো ছিল পরবর্তী ডিবে কি কি ছিল ইউএল এর ভেতরে এলআই এলআই যেহেতু দুইটা এটার ভেতরে এ নেব এবং এ নিলাম এবং এর ভেতরে জয়েন আসছিল এটা ছিল লগ ইন ওকে এখন যদি আমরা ওয়েবসাইটটাকে দেখি ওয়েবসাইটটা এরকম দেখাচ্ছে তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট অনুযায়ী দেখতে হবে যে এখানে ব্র্যান্ড নেম তারপরে এগুলো সবগুলো কিন্তু একটা শাড়িতে সাজানো আছে তো আমরাও এগুলোকে একটা শাড়িতে সাজায় নেব তার আগে এই যে ডিজাইনটা দেখতেছি এই ডিজাইনগুলো কেমন জানি লাগতেছে লেখা আর ওইটার লেখাগুলো জানি কেমন জানি এটার লেখা কেমন আর এইটার লেখাগুলো কেমন তো আমরা কি করব আমরা প্রথমে ফ্রন্ট সাইজটাকে দেখব এই যে কি ফ্রন্ট সাইজ দেওয়া আছে এবং এটার ফ্রন্টের ফ্যামিলি নেম কি দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখব ফ্রন্ট ফ্যামিলি কি আছে তো এটা যদি আমরা দেখতে যাই ইন্সপেক্টে গেলে এই যে মনস্টার ফন এই মনস্টার কপি করলাম মনস্টার কপি করার পরে আমরা যদি গুগলে যাই যে গুগল ফন্ট মনস্টার লিখে যদি সার্চ করি তাহলে ডিরেক্ট মনস্টার গুগল ফন্টে যাবে এবং সেখান থেকে আমরা গুগল ফন্টটাকে ডাউনলোড করে নেব এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে নেব আমাদের যে যে যেটা যেটা প্রয়োজন আমরা সেটা এখান থেকে প্লাস করে নেব যেহেতু আমি শুধু রেগুলারটা নেব সেহেতু রেগুলারটা আমি এখান থেকে নিলাম নেওয়ার পরে এই যে এখানে চলে এসছে এবং এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্টাইলের ভেতরে যে অংশটুকু আছে এটাকে কপি করে নিলাম এবং এর পরের অংশটুকু আচ্ছা আমি ওটা আগে কপি করে নিয়ে ওটা পেস্ট করে আসি 
CSS file को था एक हने CSS file ये टके paste कोल्ला ओके एबों अमरा एक हन थे के body देवो body देवो रा क्या अमरा होच्छ browser जे default margin padding नहीं शेटा के अमरा zero कोडे दिलाम padding ओ zero कोडे दिलाम ओके येर पड़े अमरा body ते की कोडो body ते font family font family की देवो font family देवो monster এই যে ফন ফ্যামিলি আমরা যেভাবে ইউজ করতে পারি যদি ফন ফ্যামিলি মনস্টার থাকে তাহলে মনস্টার পাবে অথবা এটা পাবে এই তো হলো কাহিনী শেষ এখন যদি আমরা ওয়েবসাইটে যাই ওয়েবসাইটে দেখতে পাচ্ছ যে নামগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে গেছে বলতে ফন ফ্যামিলিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা কি করতে পারি আমরা ইউটিলিটি ক্লাস লিখতে পারি মানে হচ্ছে এই ক্লাসগুলো আমরা মোটামুটি সব জায়গায় ইউজ করব একটা একবার ক্লাস লিখব এবং আমরা প্রত্যেকটা সেকশনে গিয়ে এই ক্লাসটা বারবার ইউজ করব সেই জন্য আমরা ইউটিলিটি ক্লাস লিখতে পারি আগে ইউটিলিটি ক্লাস এটাকে কন্ট্রোল এবং স্ল্যাশে ক্লিক করলে এরকম হবে ইউটিলিটি ক্লাসের ভিতরে আমরা আগে এ দেই এ এর যে স্টাইলটা আছে ডিফল্ট স্টাইল সেটা আমরা হচ্ছে যে টেক্সট ডেকোরেশন नान कोर्बो इर पड़े आमरा देर जे एल टा आसे एल आई एल आई एर जे होच्छे लिस्ट स्टाइल आसे ए लिस्ट स्टाइल के आमरा नान कोरे देवो एखन जुदी सेफ कोरी सेफ कोरे जाए ए जे ता होले डिजाइन टा चोले गालो एखन आमा देर काज होच्छे जे ए जे एगुला के একটা মানে হচ্ছে কি বলে ওইটাতে হচ্ছে যে শাড়ি করে সাজানো আছে আমরা এই যে এগুটাকে শাড়ি করে সাজাবো শাড়ি করে সাজানোর জন্য আমরা কি করতে পারি ফ্লেক্স নিতে পারি অবশ্যই তো সেজন্য আমরা এখান থেকে একটা ক্লাস তৈরি করলাম ফ্লেক্স ক্লাস এই ফ্লেক্স ক্লাস আমরা সব জায়গায় ইউজ করব সেজন্য এখানে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করলাম এবং ডিসপ্লে ফ্লেক্স করার পরে অ্যালাইন আইটেম দেই কারণ অ্যালাইন আইটেম আমরা মোটামুটি সব সময় সেন্টার করি ওকে তো এরপরে আমরা এখন কি করব এখন নেভিগেশনের স্টাইল নেভিগেশনের ক্লাস লিখব সে নেভিগেশনের জন্য আমরা কমেন্টটা করে দিলাম যাতে আমরা এখন থেকে নেভিগেশনের নেভিগেশনের এই যে আমরা স্টাইল তৈরি করব নেভিগেশনের স্টাইল তৈরি করতে হলে আর এগুলো আমরা হচ্ছে যে গ্লোবালি তৈরি করে নিলাম গ্লোবাল স্টাইল করার জন্য তো এটাকে অফ করে দেই এটা এক পাশে রাখি এবং এই যে এটা ধরে পাশে নিয়ে আসি ওকে আমরা তাহলে এই যে নেভিগেশন লেফট আছে এখানে এই যে ফ্লেক্সটা দেই এই যে এখানে ক্লাস দিলাম হচ্ছে যে ফ্লেক্স যাতে করে এই যে এই ডিপটা এবং এই ডিপটা দুটো দুই পাশে চলে যায় সেভ করে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে এই অংশটা আলাদা হয়ে আছে এবং এই দুটো অংশ এই এটা কিন্তু পুরোটা এই পুরো অংশটা বাম পাশে আছে আর ডান পাশে আছে এই অংশটা এই ফ্লেক্স দেওয়ার কারণে তো আমরা এইখান থেকে আরেকটা কাজ করতে পারি কি ন্যাভ লিখতে পারি এবং ন্যাভের ভিতরে দিতে পারি কি জাস্টিফাই কন্টেন্ট স্পেস বিটুইন দেই এখন যদি দেখি তাহলে দেখতে হচ্ছে এই যে এই পাশে চলে আসছে এই পাশে চলে আসছে ওকে এখন এই যে এই অংশগুলো আছে এগুলোকেও তাহলে আমরা ফ্লেক্স করি তাহলে পাশাপাশে চলে আসবে তো চলো খালি আমরা ওই যে ফ্লেক্স লিখে রাখছিলাম জাস্ট এইখান থেকে ফ্লেক্স লিখে দেব আর কোথায় কোথায় ফ্লেক্স লেখা লাগবে আর এই যে এখানে ফ্লেক্স লেখা লাগবে ক্লাস ফ্লেক্স আর কোথায় ফ্লেক্স লিখতে হবে এই যে এখানে ফ্লেক্স লিখতে হবে ক্লাস ফ্লেক্স এখন যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো সবগুলো কিন্তু পাশাপাশি চলে আসছে কিন্তু এখানে পাশাপাশি চলে আসলেও কিন্তু গ্যাপ কিন্তু নাই তাদের ভেতরে তো আমরা যদি গ্যাপ তৈরি করতে চাই তাহলে এই যে প্যারেন্টটা আছে এই প্যারেন্টটাতে গ্যাপ তৈরি করতে হবে তো আমরা যদি গ্যাপ তৈরি করতে চাই এই অংশটা তাহলে কি করতে পারি এই যে ন্যাপ লেফট আছে ন্যাপ লেফট নিলাম এখান থেকে ন্যাপ লেফটে গ্যাপ দেব হচ্ছে थार्टी पिक्सल और फोर्टी पिक्सल जेटाई दे दिल ओके 
এর পরবর্তীতে আমরা আর কি কোথায় কোথায় গ্যাপ তৈরি করব এখানে গ্যাপ তৈরি করব মানে হচ্ছে এখানে গ্যাপ দিলে এই যে যে চারটা আছে এই চারটার ভিতরে গ্যাপ তৈরি হবে তো এখানে গ্যাপ তৈরি করার জন্য আমরা একটা ক্লাস লিখলাম এই ক্লাসের নাম দেব নেভ লিঙ্কস এই ক্লাসটা আমরা এখানেও দিতে পারি দিয়ে এখানে আমরা বলে দিতে পারি যে নেবলিংস এবং গ্যাপ দিতে পারি টোয়েন্টি পিক্সেল এখন যদি আমরা চেক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই যে গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে এখন কিছুটা হলেও আমাদের এরকম ডিজাইন চলে আসছে কিন্তু পুরোপুরি আসে না এই যে পাশে একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা কতটুকু সেই সেই গ্যাপটা যদি আমরা দেখি এখানে একশো ছত্রিশ পিক্সেল কিন্তু একটা গ্যাপ আছে তো আমরা এই গ্যাপটা তৈরি করব কিভাবে এই গ্যাপটা তৈরি করার জন্য আমাদের যে ড্যাপ আছে এখানে একটা ক্লাস তৈরি করি কন্টেনার এবং এই ক্লাসটা আমরা সব জায়গায় ইউজ করব যতক্ষণে আমরা যদি ওয়েবসাইটে যাই দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটার কিন্তু এই যে গ্যাপ আছে প্রত্যেকটার গ্যাপ আছে তো আমরা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে যেহেতু কমন ইউজ করব সেহেতু আমরা ইউটিলিটি ক্লাসে ইউজ করতে পারি সেক্ষেত্রে ইউটিলিটির ভেতরে আমরা লিখব কন্টেনার এবং কন্টেনারের ভেতরে আমরা কি দিতে পারি প্যাডিং টোয়েন্টি পিক্সেল এবং একশো ছত্রিশ পিক্সেল এখন যদি যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এরকম কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখানে যদি যাই তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা কি দেয়া আছে আমরা যদি দেখি তাহলে এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা কিভাবে পাবো এখান থেকে যে ডিজাইনটা আছে আমরা ডিজাইনে গেলেও কিন্তু সবগুলো কালারই পাবো সবগুলো কালার পাবো এই যে এই কালারটা কিন্তু এই কালারটা যদি এডিট করে এই যে এই কালারটা কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ওটার তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এখান থেকে নেব তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা দেওয়ার জন্য আমরা এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি আর একটা কাজ করব কি আমাদের যত ক্লাস আছে সব ক্লাসগুলোকে রুটের ভেতরে নেব মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল তৈরি করব ওকে ভেরিয়েবল না তৈরি করে আমরা মেনুয়ালি করতে পারি সমস্যা নাই তো এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি দেব অ্যাশ দিয়ে এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু এই যে লেখাগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই তো লেখাগুলো চেঞ্জ করার জন্য আমরা এখান থেকে লেখাগুলো চেঞ্জ করি লেখাগুলার কালার কালার কি দেবো হোয়াইট কালার হোয়াইট দিলাম এবং এই যে লিঙ্ক কালার ন্যাব লিঙ্ক ন্যাব লিঙ্কের কালারগুলোও কিন্তু আমাদের হোয়াইট দিতে হবে তো ন্যাব লিঙ্ক আমরা তৈরি করে নিছি ন্যাব লিঙ্কের কালারগুলো হোয়াইট দিই সেক্ষেত্রে আমরা এই ক্লাসটাকে ধরলাম এবং এই ক্লাসটাকে বলে দিলাম কালার হোয়াইট কালার হয়ে ঠিক হয়ে গেছে এইখানে আমরা ক্লাসটা দিয়ে দিই ক্লাস ম্যাপ লিঙ্ক নেভলিং কালার হোয়াইট হয়ে গেছে আমরা যদি যাই এই যে হোয়াইট হয়ে গেছে কিছুটা ডিজাইন চলে আসছে আরও একটু ডিজাইন করতে হবে কারণ কি আমরা এই যে এইখানে যে হচ্ছে যে ফন্ট সাইজ দেখতেছি এটার ফন্ট সাইজ কত এটার ফন্ট সাইজ যদি আমরা এই যে ইনস্পেক্টে যাই ইনস্পেক্টে গেলে দেখতে পারবো ফন্ট সাইজ কত ফন্ট সাইজ হচ্ছে চব্বিশ পিক্সেল এবং এটার ফন্ট সাইজ হচ্ছে এই লেখাটার ফন্ট সাইজ কত এলাকাটার ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ চোদ্দো পিক্সেল এবং উইথ হচ্ছে সাতশো তো আমরা সেটা করি ন্যাব লিঙ্কের 
फ्रंट सज चौद पिक्सल चल्लिस पिक्सल हो ग हेडारे भेतरे नैबर भेतरे जे एच फोर आईस टू ना कि दिए हे फ्रंट सज कत जानी देख ल फ्रंट सज कत देखल यार फ्रंट सज फ्रंट सज चौबीस पिक्सल चौबीस पिक्सल देखो एख मोटामुटी डिजाइन टा ठीक ठाक एन ये दूटे बाटन आई बाटनगुलर डिजाइन टाइम एक चेन्ज करते बाटनगुलर डिजाइन चेन्ज करार्जा बाटन क्लस नेम देव एक नीचे और एक बाटन क्लस नेम देव प्राइमरि बाटन और ऊपर देव हम सेकेंडारि बाटन टन जेको एक बाटन नाम दी समस्या नहीं क्लस नेम जो एक दिल क्लस नेमगुल दिल क्लस नेम देर कारण जी एखे जाते पाँच बाटन आई बाटन क्योंकि सेम डिजाइन ये आई डिजाइन टाओ क्यों देव जेहे अनेक बार यूज करब से हेतु तो यूज करब से हेतु यूटिलिटी क्लसर भेतरे क्लस नेम दिए दिल से हेतु अनेक बार यूज करब से हेतु यूटिलिटी क्लस भेतरे बाटन लिखते परि ओके प्राइमरि बाटन बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर की दीते बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ये आग्राउंड कलर ये बैकग्राउंड कलर तो दीते बैकग्राउंड कलर देव बैकग्राउंड कलर ये एरपर हमारे पैडिंग आडिंग फिफ्टीन पिक्सल एवं थार्टी फाइव पिक्सल बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस कत दीते बॉर्डर रेडियस दीते फाइव पिक्सल एन जो जाए मोटामुटी डिजाइन हो ग एन और क्ज आकटा क्ज बाकी आकटा क्ज हे ये जो आईकन देखा जा आईकन देव तो ये आईकन देर जो फंटोसाम आईकन यूज करब तो फंटोसाम आईकन यूज करार्जन सी डी एन यूज करब फंटोसाम फंटोसाम सी डी एन ट आगे यूज करी सी डी एन सी डी एन फंटोसाम सी डी एन फंटोसाम जो जाए वेबसाइटे तो ये वेबसाइट क्या प्रथम जो लिंक आई लिंकटा के कपि करब एखान लिंकटा के कपि कर लिंकटा के कपि करारे जो एच टेम एल लिखी एच टेम एल एर भेतरे जस्ट लिंक लिखब लिंक भेतरे से पेस्ट कर देव लिंक भेतरे पेस्ट कर दिल एन से फंड असम क्यों यूज करब से क्योंकि ये देवा आता जो ना देखी ना देखे यान जस्ट फंटोसाम रईट एर आईकन जो दीते जाए रईट एर आईकन एखान पे जाओ फंटोसाम वेबसाइट थे हाँ रईट आईकन पे गेसि ये कपि कर ल अथवा आईकने गए आईकने गए जो सार्च करी रनेकगुल आसबाद प्रयोजन से जस्ट कपि कर लखाटा कपि करारे हमें ये गए क्या देव ये ये पेस्ट कर देव एवं जो देखी पाए ना क्या पाए ना एखन थे तो लिंक ठीक ठाक कर
ওই আইকনটা পাচ্ছিল না কেন জানি এই আইকনটা পাইছে এবং এই আইকনে কিন্তু একটু স্পেস তৈরি করা দরকার এখানে একটা স্পেস দেব স্পেস তো এইভাবে নেবে না স্পেস দেব এইভাবে বা অথবা এখানে একটা স্প্যান ট্যাগ তৈরি করে দিতে পারি যেভাবে প্রয় স্প্যান স্প্যান ট্যাগের ভেতরে আমরা এখানে ক্লাস বা স্টাইল দিতে পারি ইনলাইন স্টাইল স্টাইল দিতে পারি মার্জিন লেফট ফাইভ পিক্সেল ওকে তাহলে মার্জিন লেফটে কিছুটা হয়ে গেছে তো এই হলো কাঙ্ক্ষিত ডিজাইনটি আমরা পরবর্তী ডিজাইন পরবর্তী ভিডিওতে দেখব আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবো এবং ভিডিওতে একটি লাইক দিবা